，刚手的身高有多高？我猜你们应该都知道。刚手的其他身材数据你们都知道吗？哦，打扰了。那么刚手的胸围真的是志来也所说的幺零六吗？我很好奇，在刚手和雷影掰完手腕后，可以看到四人并排站在水平线上。他选百科口的刚手身高为幺六三点一厘米，巧了啊，这个不巧。雷影身高为幺九八点二厘米，巧了，俺也一样。有软件的在现在比你口的刚手头高为二十点四六，居然是标准的八头身。八头身可是最完美、最协调的身材比例，真不愧是刚手公主。爱了爱了。雷影头高为二十六点五厘米，约为七点五头身。由刚手的头高可以算出腿长为六十六点九一厘米，占到身高全长的百分之四十一。不过当然还是比不过真正意义上的腿影。隔壁的腿影腿长就达到了九十二点三六，占身高的百分之五十六。果然还是腿影的腿最好看啊！当刚手和名人打赌时，由头高可以算出祖传向脸结晶高度为二点八零厘米，这是最完美的参考系。我们建立模型可以算出胸围宽度为三十四点七七，下胸围宽度为二十六点二三。注意这次和上期的模型有点点区别，椭圆模型需要单独算出长短慢轴数据。在刚手喝酒的场景中，我们根据头高可以进一步算出胸围的正侧宽度以及上下胸围侧面宽度差，至此我们得到了想要的全部数据。根据正面视图和右侧视图建立俯视横切面模型，做图并标注出已有的全部数据，可以算出刚手胸围为幺二六点二七，下胸围七十九点三二，差值竟然达到了四十六点九五厘米，这个胸围差国际通用尺码表已经放不下了。当然，刚才的计算结果仅供娱乐，且无当真，仅仅只是证明一下自来也的目测结论。如果自来也知道我们新测量的数值，他会不会特别惊喜呢？今天我们计算了高手公主的胸围和腿长，也对自来也的取材提供了新的思路。然而，你以为本期视频就结束了吗？仔细看完钢索的全部出场镜头，我找到了其他的正侧画面，同样是根据头高可以算出正面腰围宽十六点八九，臀围宽二十七点三三，侧面腰围宽十三点零三，臀围宽为二十二点六五。这些数据特别难找，连自来也都没有取材到。我们立即建立俯视横切面模型，可以算出腰围四十八点八七厘米，臀围八十点一九厘米。有没有被震撼到呢？记得三连支持一下这个头出 UP 主吧。这就是钢索的全部三维数据，自来也应该还不知道吧？要。上期视频我们通过钢手公主的身高计算出火影祖传项链结晶尺寸，并由此算出钢手的胸围幺二六点二七厘米以及其他的三维数据。但这个结果让我陷入了沉思。自来也作为清唱老手，就是天堂系列的创始人，他的目测数据仅仅为幺零六，上次的计算结果误差竟然达到了百分之十九，我不满意。还有没有别的办法能够降低误差呢？我很好奇。于是我打开了火影忍者官方格斗手游，招募了五月新 S 忍者百豪钢手，钢手其中阔鱼从天而降，发动百豪之术即将发起总攻啊！这战场真大，这阔鱼决斗场上。我的对手是月本无数的自来也，站在他的面前，我的钢手不禁有些激动。我随即按了个暂停，描绘出钢手身体各部分的现场。查询百科狗的钢手身高为幺六三点一厘米，巧了，俺也一样。有软件的现场比例口的钢手头高为二十六点五九。大家都知道，这是这类视频中很重要的参考系。根据画面描述钢手的正面胸围轮廓，很轻松。口的钢手正胸半径为九点零三厘米，正面胸围宽度为三十一点三一，下胸围宽度为二十四点九七。怎样证明这组数据的准确性呢？我们打开钢手的例会图，描述轮廓后利用头高数据计算出正胸半径为。九点零九厘米，与上次的结果相比误差为百分之零点七。看到这么微小的误差，我有了继续探索下去的勇气。顺便确定下钢手大腿和小腿的轮廓位置，通过比例可以算出大腿长为五十五点九八，小腿长为四十点五九，全腿长四合竟然达到了九十六点五七厘米。上期视频我们计算过隔壁腿影的腿长为九十二点三六，百豪钢手腿长居然比腿影还长四厘米，我的妈呀！虚假的腿影只能花里胡哨的玩玩腿技，真正的腿影一脚下去，就算是自来也也得上天。告诉你什么才是火的意志。同样为了证明这。这个数据的准确性，我又找来了百豪钢手的例会图。这儿有一个全腿特写，根据头高可以算出大腿长为五十七点七八厘米，误差为百分之三点二；小腿长为四十四点四二厘米，误差为百分之九点四。其中小腿误差相对偏大，这应该是此处的特写视角原因导致。总体看这个结果还比较满意。决斗场上我使出百豪钢手一技能金豪拳，快速在拳头上击去查克拉，准备给自来也强力一击。在钢手收拳的瞬间，眼疾手快的我又取材到了珍贵画面，同样利用头高可以算出侧面的胸围宽度为二十九点五九，侧面下胸。为宽度为二十二点二一，由此我们取材到了钢手公主的全部所需数据。按照我的传统一能基本流程，接下来建立钢手的俯视横切面模型。黄线代表钢手的俯视胸围轮廓，绿线代表钢手的俯视下胸围轮廓。注意本次的模型与上次略有不同，由于动画和游戏的作画差异，上次的椭圆模型在此处变成了正圆。我们在图上标注出已有的全部数据。按照传统解法，口的胸围幺幺二点五五厘米，更进一步接近了自来也的目测值，误差缩小到了百分之六，下胸围八三点七九厘米，胸围差为二十八点七六。按照国际通用尺码。
表示在 H 和 I 之间。然而这个差值更靠近三十厘米的 I。我的天啊，这就是我们心目中的纲手奶奶吗？爱了爱了。顺便说明一下，纲手的金号圈还有弹枪玩法，还可以二次弹枪找到更好的输出时机。另外，弹枪配合二技能怪力，可以打出意想不到的爆发伤害。今天我们再次计算了纲手公主的身材数据，对上期视频的结果进行了修正，并确定了身材各部分数据的误差值，终于和自来影的目测结果更靠近了一步。这样身材的纲手你喜欢吗？打开火影忍者官方正版格斗手游，赶快和我一起来守护木叶吧。依赖呀什么？何がですか？百六だの。俺には何も思いつかないな。<笑>手的身材数据是多少？看过上期视频的你们肯定都知道。那么雏田的身材数据你们知道吗？我也很好奇。看完七百二十级火影剧场版和博人传，我整理了雏田疾风传、雏田忍阶大战、澡堂回里的御金雏田、旗袍雏田、无限阅读和限定阅读中性格反转的雏田、雏田休闲装、任务装、黑色礼服、婚礼礼服和博人传中的雏田。那么问题来了，雏田到底有几套衣服？那么问题来了，仔细看这十张图片，你最喜欢哪一个雏田？把你的答案打在公屏上。想要更加准确的建立模型，首先就得要求身材轮廓清晰。雏田的日常。长服、休闲服、博人传中的居家服太过宽松，误差太大；人机大战服装太紧，质地太硬，也无法计算。旗袍出田自然十分合适，可就只有一帧素材太少。澡堂回自然也十分合适，就是。最后我发现剧场版中装的任务装和黑色礼服十分贴身。这个画面，楚天和鸣人困在摄人的幻术中，标准的正上方俯视视图。他选百科可的楚天身高一百六十三厘米，小兰也一样。哼，每一次你都一样。你是弹簧吗？你用身高可算出头高二十六点七五厘米，标准的六头身。描述腿部轮廓后可算出大腿长四十七点五厘米，小腿长四十一点一六厘米，全腿长八十八点六六。上次计算隔壁腿影全腿长为九十二点三六，这就是腿影吗？知道大家都喜欢腿影的大长腿，那么楚天我就偷偷抱走了。鸣人把摄人打。服之后，我们看到了雏田整齐的秀发，描述头发部分的轮廓，可以算出雏田发长为六十八点三八厘米，差不多身高的百分之四十。木叶的长发美女景也敢称第一，那么雏田应该就是第二了。话不多说，直接在雏田正面镜头按下暂停。这个画面只有底部和侧面轮廓无法确定修行，还好在佩恩扛完米，小樱把雏田救起来之后，可以取材到此处是长短轴一比一点四的椭圆，那么这个画面轮廓就画好了。由此计算出正面胸围宽二十五点八八厘米，正面下胸围宽十九点四一厘米，以及这个椭圆的长轴长和短轴长。为了进一步。不减小误差，雏田黑色礼服的画面也计算一次，两组数据取平均值可得最终的数据，建立我原创的俯视横切面模型，画出曲线并标注所有数据，胸围是由下胸宽度 A， 两倍弧长 L， 二分之一椭圆周长以及线段 C 构成，怎么样，是不是对应关系一目了然？一同操作后算出胸围九十七点七四厘米，下胸围七十三点九零厘米，胸围差为二十三点八四厘米，处于 F 和 G 之间，不过更偏向于 G， 国际尺码为七十五 G， 英式尺码为三十四 G。不过说实话，我感觉计算的结果偏大，和吉野仔细对比之后，我发现区别来源于椭圆。后圆周长计算方式的不同，如果是椭圆，则计算出的胸围明显更大。上次纲手的计算结果就是这样，纲手雏田不愧是你。以上的计算结果仅供参考，贴不当真。至此，我们计算了纲手雏田、吉野三位忍者的身材数据。如果你喜欢这个系列，还希望关注一下这个头秃 UP 主啊，后续会出更多更好玩的视频。雏田的身材数据是研究出来了，不知道鸣人他知道吗？要不顶上去，让鸣人看看。木叶小姐姐们，你们最喜欢谁？谁的颜值让你心神荡漾？谁的武技可以艳压群芳？我很好奇。井野性感火辣，雏田温婉风雨，小樱聪明坚强，天天嘛就一个字：富婆。富婆天天有多富？这可能是我们下一期视频的主题。这样看来，木叶四美就代表了四个不同方向的理想型，其中最外向活泼的就是井野。井野首先在身材数据上就能力压群芳，绝对不是他衣服布料最少的原因。第二次众人考试，井野、小樱和金池三人组队在风之国刷关，描述身体状态线后，可算出井野头高为二十一点。五二厘米，头发发长一点三一米，达到了身高的百分之八十，头发放下来应该能到小腿的位置。我的妈呀，长发的井野又增添了几分性感。正面图中我描述胸围轮廓，利用头高可以算出井野胸围宽为二十三点四五厘米，正面下胸围宽为十八点七二厘米。接下来的任务就是寻找合适的侧面画面。当看到沙漠里面的大蝎子时，此处可以算出井野的侧面数据。接下来就是传统手艺了，建立我原创的俯视横切面模型，算出胸围为八十三点六三厘米，下胸围六十八点四二厘米。按照尺码表判断国际尺码。码为七十 C， 英式尺码为三十二 C。不过这也只是疾风传到第四次忍界大战期间的身材水平。打完架之后的井野还有没有变化呢？我还是很好奇。出田结婚前，西木叶四美最后的单身聚会，由井野的身高算出头高和发长。这段时间头发居然长了十一厘米。要知道井野身高就只有一百六十二点二厘米，再长一点头发就能碰到脚后跟了。同样根据向前轮廓描述曲线，算出正面数据和侧
后面数据。这里我恶心可以算到胸围叉位是七点九零厘米，尤其是 C 变成了七十 D， 第四次忍者大战打完了，但是景野的成长还没有结束。这些年他长大了，变成了一个真正能独当一面的忍者。顺便再计算一下景野的腰围，同样由刚才取材到数据，可以算出腰围五十二点八厘米，这就是景野的全部身材数据。有了这些，做套衣服是没问题了。但以上却只说明了景野外形好这一特点，女团更重要的是业务能力。怎样说明景野的舞蹈功底呢？我翻遍了动漫，就只能在 ED 中看到了景野跳舞的剪影，最后只能在《火影忍者》官方正版格斗手游中寻找答案。恰逢最近新上线了街舞景野新角色忍者，要知道景野的舞蹈功底有多强，就得知道景野舞蹈的动作数量和动作难度。于是我将每一个忍者和普通攻击都逐帧播放，截取到景野的每一个舞蹈动作，并将动作画面一张一张的抠下来，除去差别很小及其相似的动作。这就是景野的所有舞蹈造型，一共一百零二个动作。这些姿势连起来也能做一个新的编舞吧？上次计算班班出场时，所有露脸的忍者动作总共也才三百七十八个。这次的景野一个人就有一百零二个动作，有时转身侧踢，有时下腰三百六十度飞踢，有时空中三百六转体给佐井就是一九，有时空中转体七百二扔出荧光棒就给佐井当头几棒，有时几个 pose 又能把佐井玩弄在鼓掌之间，佐井的脸上没有一丝笑意。这一次连招牌假笑都没有了吗？他太难了。同样是路遥，为什么你就可以有这么多戏？这就是景野从七十 C 到七十 D 完美展示了他的外形身材。我们根据动画计算出的全部身材数据也有了更为立体的呈现，而舞蹈动作的多数量和高难度进一步突出了景野这个角色身后的舞蹈功底。我不仅身材好，颜值高，跳起舞来也十分华丽。不仅我自己想起舞，我还要让我的老公跟我一起起舞。木叶四美谁最美？每个人心中或许都早已有了自己的答案。今天我从身材数据、舞蹈动作数量和难度这两个方面分析了景野的外形美和动感美。你们对他有没有更喜欢一点呢？我是最上春夏三，我们下期再见。